দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় বাত ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে আপনাদের কিছু যদি জানা থাকে টিভি স্কুলে দেওয়া ফোন নম্বরে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন অথবা ফেসবুকে গিয়ে www.facebook.com/dprcadvancedpaintreatment লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্কাইপিতে গিয়ে sadv.dprc লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাত ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ DPRC হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে এবং আরো আছেন আমাদের সাথে একজন প্রবাসী ভাই সাইফুল ইসলাম আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা তো আজকে বাত ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো বিষয়টা যখন নিয়ে পড়ছি এই যে কথাটা বাত ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা তখনই আমার মাথায় হঠাৎ আসছে যে আধুনিক চিকিৎসা কেন বলছেন তাহলে কি পুরনো চিকিৎসা একটা আছে অবশ্যই পুরনো চিকিৎসা আছে এজন্য আমরা আধুনিক চিকিৎসা বলছি আসলে বাত ব্যথা রোগীদের যে গতানুগতিক চিকিৎসা হয়ে আসছে শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে আচ্ছা এই চিকিৎসাগুলো এখন আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অকার্যকর তার মূল কারণটা হচ্ছে আপনার অত্যধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আচ্ছা যে চিকিৎসাগুলো আগে হতো যে ব্যথা হলি মানুষ ব্যথার ওষুধ খেত বা ব্যথা হলি বিভিন্ন মালিশ করত বা অনেকে আপনার ট্র্যাডিশনাল কিছু চিকিৎসা হয় বিভিন্ন দেশে হয় যেমন ঝাড়ফুঁক দেওয়া এগুলো চলে আসছে এই সকল চিকিৎসা আবার যে কোনো ক্ষেত্রে যা ব্যথা হওয়ার সাথে সাথেই আপনার অনেক সময় দেখা যেত যে ব্যথার ওষুধ প্লাস বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক অনেক সময় খাওয়া হয় আচ্ছা আপনি কেন ব্যথার ওষুধের এগেইনস্টে যাচ্ছেন আপনার ব্যথা হলো তো আপনি ব্যথার ওষুধ খাবেন খাবেন না হ্যাঁ অবশ্যই আমরা ব্যথার ওষুধের কিছু দিক নির্দেশনা আছে নিয়ম কানুন আছে সেটা কি রকম কিন্তু আমরা যে রোগীদের কথা বলছি এখন বাত ব্যথাজনিত রোগী এই রোগীগুলো আসলে এক প্রকারের এক ক্রাইটেরিয়া রোগে আক্রান্ত ডিজিজে আক্রান্ত আচ্ছা এবং দীর্ঘদিন এই রোগে তারা আক্রান্ত আমরা এই রোগীগুলোকে ক্রনিক ডিজিজ রোগী বলতে পারি যে অনেক দিনে ক্রনিক ডিজিজে তার আক্রান্ত কিন্তু আপনি দেখবেন একটু ব্যথা হলি বা এই রোগীগুলোই দেখবেন বছরের পর বছর কিন্তু ব্যথার ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে এই যে ব্যথার ওষুধ কিন্তু এই রোগীদের জন্য না আপনারা যেমন যারা যেমন আপনি সার্জন আপনি যখন অপারেশন করেন পোস্ট অপারেটিভ আপনি পেইন কিলার দিতেই পারেন অবশ্যই দিতে হবে সেটা কিন্তু আপনি কি মাসের পর মাস কন্টিনিউ করেন না কখনোই না সেটা একটা নির্দিষ্ট টাইমের জন্য হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে পেইন কিলার অবশ্যই ভূমিকা আছে কিন্তু আমরা যে রোগীগুলো নিয়ে কাজ করি যারা দীর্ঘদিন ব্যথা আক্রান্ত ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা আর্থ্রাইটিস বা মাসেলস বিভিন্ন পেইন এবং বিভিন্ন আপনার জানেন অনেক লস অফ কজ আছে বা ডিজিজ আছে যেটা থেকে মানুষ বাত ব্যথায় আক্রান্ত হতে পারে তো এই রোগীদের কিন্তু গতানুগতিক যে চিকিৎসা বা ট্রেডিশনাল চিকিৎসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে আসছে যে পেইন কিলার বা ক্যালসিয়াম খাওয়া এটা কি এরকম যে অনেক দিন ধরে ওষুধগুলো নিতে নিতে অনেক ওষুধগুলো আর শরীরে কাজ করে না তখন এই ব্যথার হাইপারে ওষুধও তাদের ব্যথা কমছে না কিন্তু আপনি যে আধুনিক ট্রিটমেন্ট বলছেন এটা কি ট্রিটমেন্ট তাহলে প্রথমত আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে যে চিকিৎসার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই নাম্বার 1 द्वितीय तो अच्छा आधुनिक चिकित्सा से अपना के स्पेसिफिक चिकित्सा करा। अच्छा। एक बार साजेस एक जोने आमर का से हाथेर बैठा नहीं आश्लो। कोनू ही बैठा। है। तो कोनू ही बैठा होले अपना जेच चिकित्सा टा आगे होतो। शेठ अच्छे की बैठा रोशुद खाच्चे। उखाने अपना गरम शेक दिच्छे बासो एंसो � কিন্তু আপনার যখন আমাদের কাছে আসবে তখন কিন্তু আমরা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তাকে কোনই ব্যথার ডায়াগনোসিসটা করা যে কোনই ব্যথাটা কেন হচ্ছে তো কোনই ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা সেটা যেটা যেমন এখানে যে রোগগুলো আমরা পেতে পারি প্রথমত টেনিস এলবো একেবারে কমন একটা ডিজিজ দ্বিতীয়ত এখানে বার্সাইটিস হতে পারে মানে এলবোতে বা কোনইতে বার্সাইটিস হতে পারে তাছাড়া অনেক সময় ঘাড়ের ব্যথাও কোনইতে আসতে পারে সমস্যাগুলো হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে প্রথমত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে কজ অফ ডিজিজ বা রোগটা কেন হচ্ছে ব্যথাটা কেন হচ্ছে যদি সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমাকে এই যে ব্যথার ওষুধ বা বিভিন্ন হজবরল চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই যদি টেনিস এলবো হয় আমরা ঠিক টেনিস এলবোর কজটা কি ল্যাটারাল ইপিকন্ডিলাইটিস মানে আমাদের হাতের যে রিস্ট এক্সটেনশন করে যে মাসেলসগুলো মাসেলগুলোর অরিজিন ইনজুরি হচ্ছে তো আমাকে ইনজুরিটা মিনিমাইজ করতে হবে একটা হচ্ছে রোগীকে বলে দিতে হবে যে আপনি এই এই কাজ করার কারণে আপনার ইনজুরিটা বারবার হচ্ছে আপনার ব্যথাটা ফিরে আসছে সে সেটা থেকে সে বুঝে ফেলবে সে সাবধান হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত আমরা ঠিক স্পেসিফিক পয়েন্টে ট্রিটমেন্টটা করব যেন আমার সারা শরীরে কোনো চিকিৎসার 
हिस्ट्री कत दिन नतून बैठा पुरतन बैठा मान पेशारेकगुल्लो रोग जड़ित बैठा बेदना जनित समस्या जड़ित पेशा देखते हैं बस कत देखते हैं जेनेिजिकलिनेशन रुगी के कथा कोमर बैठा जो क्षेत्र कोमर बैठा धरन टाइमार क्योंकिन विभिन्न रकम पेन परसेप्शन डिफरेंट टाइ अच्छा ये जो बोल रहे हैं पेन परसेप्शन कथा टा मतलब दर्शक दे जो ना इजी करे बोल रहे हैं इटा माने टा की बुधा चल हाँ बेहतर अनुभूति माने जब वो ना मैं आरो इजी एक बारे जहाँ तो अपने जानती चच्चन एक बारे ग्रामेर रुगी जोखन आमादेर कासे ऐसे बोले तारा � सब किन्तु एक ना माने उनार रोगेर जे कुमार बैठा जी उन्नुभुती आरेक टा रुगी किन्तु शे शे मनुभुती को ता बोल चेना माने ए जे पेन परसेप्शन टा किन्तु विभिन्न रकम माने एक एक जोने एक एक रकम अच्छा इटे क्या रकम जैक एक जोने एक एक मात्रा यो बैठा होता पड़े है अवश्य मात्रा आम्रा जेटा ग्लास गो आमादे तीव्र मात्रा होते पारे, जेटा बोला आ, अपना सीवियर पेन होते पारे, माइल्ड पेन, मोडरेट टू पेन होते पारे, माइल्ड पेन होते पारे, तीन टाइप पेर पेन होते पारे, सीवियर पेन गुलार भीतरो आपर भीमिनो टाइप पेर होते पारे, जब मान अपना जो दी रूट कंप्रेशन होए, कोनो कारणे नार माने रोगे जेटा मानुष बुझते चाहे रोगे जो दी कोनो कारणे चाप खाए, शेही क्षेत्र किन्तु तीव्र मात्रा में बैठा होगे, एवं शेही बैठा टा किचुटा अपना जाला पोरा बा अपना टाटा नोजतियो बैठा, रुगी रुगी रा बोले था कि जी मनोहर जी तारो ये अंकुश टा किटे फिल्ले ही बेटर, तार हाथ बा पाए, तो तीब्रो बैठा होते पारे आर जमान अपना जो दी हार खोए रोग अपने जाने जी हार खोए रुगी प्राय़ मदर का चाशे बोले मेरु दोन रो हार खोए हाथूर हार खोए एक हेतर किंतु वो ही मात्रा रह बैठा होगे ना ये ढोचे माइल्ड टू मोडरेट टाइप पेन है बताशे एक तो शोहोनियो बात मोबमेंट करते के लिए पेन होते पड़े एवं ये पेन टा साथ जे ऐटा होच्छे अशोले एक-एक रोगेर एक-एक रोको मनुभूति होबे एक-एक डिजीज़ेर एक-एक रोको मनुभूति होबे एवं अपना टाइप्स ओ विभिन्न रोको होबे मात्रा विभिन्न रोको होबे मोवमेंटे विभिन्न रोको होबे माने शुए थकले एक रोको हाथले आरे एक रोको विभिन्न रोको अपना आमदा शाथ है एकदम दर्शक अच्छे आपने बॉयस टा बाजार पे पर एक कथा बोलते चाहिए बॉयस टा उल्लेख करे थर्टी फोर प्रश्न करें ना आपने सुन चाहिए हमरा आमा समोसा आमा लोगों ने दिन थे कि हर तू कोमरे बैठा हम्म जी आमा सुनते पच्ची लोगों ने डॉक्टर देखा इसे लोगों ने पेंसिलर खाई थी हम्म हम्म लोगों को मेडिकल देखा इसे हम्म हम्म जर लगे हाथ 
উনি একটা মানে বলবো আইডিয়াল রোগী বাত ব্যথার জন্য যে ওনার জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা কোমরে ব্যথা গায়ে তো জ্বরও আছে তার হালকা জ্বর আর ব্যথা বেড়ে গেল জ্বর আসে এই রোগীগুলো আসলে বেসিক্যালি এক প্রকার আর্থ্রাইটিস রোগীর সে কমপ্লেইন করতেছে যে আর্থ্রাইটিসের বেশিরভাগ রোগীর এই ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো সেম এই জাতীয় করতে তারা বলে আচ্ছা উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কোন ডাক্তারের কাছে উনি যাবে কি সাজেস্ট করবেন ওনাকে অবশ্যই ওনার আমার সাজেশন হচ্ছে প্রথমত যারা এই বাত ব্যথা রোগ নিয়ে কাজ করে যে সকল ডাক্তাররা বাত ব্যথা বিশেষজ্ঞ সেটা উনি ওনার রংপুরও আছে অবশ্যই উনি শহরে বা সরকারি হাসপাতালও ডিপার্টমেন্ট আছে বাত ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারে আর আমার সাজেশন ওনাকে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে উনি কিন্তু ডায়াগনোসিস বলতে পারলো না উনি যেটা বলছে যে ওনার ব্যথা शुरूतेफाई करते সেটা যদি ডাক্তার বলে দেয় রোগীকে তাহলে অনেক অংশে রোগীর পরবর্তী চিকিৎসাগুলো করতে সুবিধা হয় আপনি খুব মানে একদম যথার্থ কথা বললেন অনেক সময় রোগীরা কিন্তু ডাক্তারদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে ডাক্তার সাহেব আপাতত আপনি দুটো ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বা পেইনকিলার লিখে দেন আমি পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পরে আমরা ভুল বুঝি যে কেন আপনার রোগ নির্ণয়টা হলো না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীরও একটু গাফিলতি হয় বায়াস অবশ্যই বায়াস করেন বললাম আচ্ছা আমরা আমাদের প্রবাসী ভাই সাইফুল ইসলাম তার কাছে একটু জানতে চাই আপনি কোথায় থাকেন আমি কোয়েতে আছি समस्या मैंने चिकेन अथवा बीफ एगो पुराय बिक्री कर सैंडविच बनाए तरह बिक्री करते होने अनेक परिश्रम दरकार दीर्घ समय बारह घंटा तो है सैफुल इसलम की रोग अपनी निर्णय कर लें धन्यवाद आसले सैफुल इसलम देखें उन्नी बोल जो हाँटू बैथा शोल्डार बैथा मैं रोग मंगल उल्लेख कर प्रश्न कर उत्तर दीब
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে বিরতির আগে আমরা টেলিফোনে আমাদের সাথে একজন সংযুক্ত হয়েছিলেন তার বয়স 60 বছর তার হাঁটুতে ব্যথার কমপ্লেইন ছিল সেই پیشنটের উত্তরটা আমরা শুনে নিচ্ছি প্রথমে উনি আঘাত পেয়েছে এবং বয়স্ক মানুষ তো হাঁটুতে আঘাত পেলে যেটা হতে পারে প্রথমত ফ্র্যাকচার হতে পারে তো মনে হয় নাই কারণ উনি বলেছে যে এক্সরে করিয়েছে হ্যাঁ এক্সরে করিয়েছে কোনো ভাঙা পায় নাই তার তাহলে কি হতে পারে ওখানে আর লিগামেন্ট ইনজুরি হতে পারে মাসেলস ইনজুরি হতে পারে তাছাড়া আপনার ওখানে পোস্ট ট্রমাটিক বিভিন্ন বার্সাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এবং এক পর্যায়ে কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিসও ডেভেলপ করতে পারে তো ওনার কেসটা কিন্তু বেশি পুরাতন না নতুন কেস এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বলছিলেন যে শুরু থেকে পেইন কিলারকে আপনারা একেবারেই দেন না হ্যাঁ যদি কেউ আঘাত পায় অ্যাকিউট কোনো স্টেজে আঘাত পেলে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে পেইন কিলার দিতে হয় সেটা রোগীর অবস্থা অনুযায়ী অ্যাসেসমেন্ট করে কারণ সব পেইন কিলার সব রোগীকে দেওয়া যায় না এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম পেইন কিলার ব্যবহার করতে হয় সেটা হয়তো পাঁচ দিন দশ দিন খেতে পারে সে তারপরও যদি ব্যথা সমাধান না হয় তাহলে ওনাকে অবশ্যই একজন বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয় ডায়াগনোসিস করতে হবে কারণ হাঁটুতে ইনজুরি যদি সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু পোস্ট ইনজুরি কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে যেটা আমরা প্রায় পেয়ে থাকি অস্টিওআর্থ্রাইটিস ওখানে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে তার যে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে অন্য হাঁটুর তুলনায় হাঁটুটা আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করবে খারাপের দিকে যাবে অস্টিওফাইট ডেভেলপ করতে পারে হাড় বেড়ে যেতে পারে হাড় ক্ষয় হওয়া এই জাতীয় সমস্যা হতে হতে আস্তে আস্তে হ্যাঁ খারাপের দিকে যেতে পারে তা আমার সাজেশন দর্শক আপনি একজন বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন এখন রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে থেরাপি চিকিৎসা আপনার পোস্ট ইনজুরি বা আঘাত পাওয়া পরবর্তী যে কোনো ইনজুরিকে রিহ্যাবিলিটেশন এবং আপনার আমরা বলি হিলিং করতে থেরাপি অত্যন্ত কার্যকরী চিকিৎসা যেটা সারা ওয়ার্ল্ডই এখন জনপ্রিয় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন আপনাকে প্রয়োজনে এই জাতীয় চিকিৎসা করলে আশা করি সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা সাইফুল ইসলামের সাথে আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম যে অনেক কঠিন কাজ করতেন এবং অনেক দীর্ঘ সময় আপনি তো এই সারের কাছে এসেছেন কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যেহেতু একটা উন্নত দেশে থাকতেন কুয়েত আমরা জানি যে অনেক উন্নত দেশ আমাদের তুলনায় সেক্ষেত্রে সেখানে কারো ট্রিটমেন্ট করেননি সেখানে করেনি এটা ভুল হবে করেছি কিন্তু আমার মনে মতন হয়নি আচ্ছা কেন কেন সরকার হাসপাতালে আমি চিকিৎসাধীন ছিলাম ওখানে মানে আমাদের যা বলে আজনবী এদের তেমন একটা চিকিৎসা নেই প্রাইভেটে চিকিৎসা আছে কিন্তু অনেক টাকা ব্যয়বহুল হুম হুম ওখান থেকে আমি তারপরে চিকিৎসা নিছি কিন্তু অনেকটাই তেমন একটা সুবিধা পাইনি তো আমি এই সারে কাছে এসে এখন বর্তমান খুবই আমি ভালো আচ্ছা ব্যয়বহুল বলছেন তাহলে কি বিদেশে এই সব ট্রিটমেন্ট অনেক এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ অবশ্যই অনেক এক্সপেন্সিভ এবং কারণ ওখানে তো সিস্টেমাইজড মানে প্রত্যেকটা সিস্টেমই চিকিৎসাগুলো চলে মানে বাংলাদেশে তো রোগীদের জন্য আমি বলবো অনেক বেটার প্লেস কারণটা হচ্ছে রোগী যে কোনো সময় যে কোনো ডাক্তার কি সে দেখাতে পারে দেখাতে পারে উন্নত বিশ্বে এটা কখনো সম্ভব না প্রথমত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে দীর্ঘ দিনের হ্যাঁ দীর্ঘ দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে আমার কাছে অনেক রোগী আসে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ এবং আমেরিকা কানাডা থেকে যেখানে চাইলেই সে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে পারে না তাদের যে সিস্টেম হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমটাই ভিন্ন তো যার কারণে অনেক সময় রোগীরা সাফার সাফার আর এবং দেখা যায় যে তার কাজের সমস্যা হচ্ছে বিভিন্নভাবে কিন্তু আমাদের দেশে খুব সহজেই তারা যে কোনো রোগীর কাছে ডাক্তারের কাছে যেতে পারে এবং আর একটা হচ্ছে আমাদের রোগীরা যারা বাইরে থাকে তারা কিন্তু ওখানে ভাষাগত কিছু প্রবলেম হয় আচ্ছা যে সে বুঝাইতে চাচ্ছে যে আমার জ্বালা পোড়া ওই ডাক্তার তো আসলে এটা বুঝবে না এবং সে যদি ইংলিশেও কনভার্ট করে ডাক্তারি ভাষার সাথে মিলবে না মিলবে না তো ডাক্তার সেটা বুঝতে অসুবিধা হবে তখন হয়তো অনেক সময় ভুল চিকিৎসা হতে পারে হতে পারে আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন লিখেছেন যে মাই নেম ইজ রূপা ফ্রম খিলগাঁও আমার বাম হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা হয় যখন আমি সিঁড়ি ধরে উপরে উঠি আমি ডক্টর দেখিয়েছি বাট কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হয়নি ডক্টর বলেছে জয়েন্টে ফাটল আমার এখন কি করা উচিত সাজেস্ট মি যেহেতু উনি একজন ডাক্তার দেখিয়েছে এবং ডাক্তার সাহেব বলেছে জয়েন্টে ফাটল মানে এটা ডাক্তার সাহেব বুঝাইতে চেয়েছে ওনার হাড় ক্ষয় রোগ যেটা অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে আপনার হাঁটুতে বা হাড়ে ক্ষয় হয়েছে যেটা আর্থ্রাইটিস রোগ বলে থাকে এবং আর্থ্রাইটিস রোগীর হাঁটুতে যখন সমস্যা হয় এই কমপ্লেন্টটা একেবারে কমন মানে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হাঁটু আর্থ্রাইটিস রোগী কমপ্লেন করবে সিঁড়ি বাইতে গেলে উপরে উঠতে গেলেই ব্যথা নামতে গেলে ব্যথা নেই বা কম এই এটা একটা একেবারে কমন একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার এটা হচ্ছে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস ওনারা একটা হাঁটুতে হাড় ক্ষয় রোগ হয়েছে যার কারণে এই
থেরাপির পাশাপাশি অনেক সময় আমাদের যেটা পাই আমরা রোগীদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি বাংলাদেশে প্রায় পাওয়া যায় ব্লাডে যদি লেভেলটা দেখে কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া যায় যেমন গ্লুকোসামাইন হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি প্লাস থেরাপি এগুলো যদি করা এই চিকিৎসা একসাথে কম্বাইন করানো যায় অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো চলে যায় এবং এটা কিন্তু একদিক দিয়ে ভালো হয়ে যাবে এবং প্রিভেন্ট হবে যেন ভবিষ্যতে না হয় সেটাও কিন্তু হবে অন্য হাঁটুর ক্ষেত্র তাই হবে আর এখন যেটা প্রাথমিকভাবে উনি যেটা করতে পারে হাঁটুতে কোনো ব্যথানাশক ক্রিম বা মলম দিতে পারে দুবেলা করে হাঁটুতে কুসুম গরম পানি শেক দিতে পারে পাশাপাশি কোয়ার্ডিসেপ স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ যেমন এক উঁচু জায়গায় বসে কোনো চেয়ার বা খাটের কিনারে বা যে কোনো একটা উঁচু প্লেসে বসে হাঁটু সোজা করা পা সোজা করা দশ সেকেন্ড ধরে রেখে আবার ছেড়ে দেওয়া এই জাতীয় কিছু উনি স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ করতে পারেন আচ্ছা এক্সারসাইজগুলো নিয়ে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে তার আগে আমাদের একজন দর্শক আছে কথা বলছি হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আমি মোহাম্মদ বাবুল বলছিলাম গাজীপুর থেকে আচ্ছা আপনি প্লিজ যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বা আপনার নিজের বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন আমি বয়স 27 বছর জি বলুন স্যার আমার দুই বছর যাবতই কোমরে ব্যথা আচ্ছা বলুন আর কি সমস্যা হচ্ছে তার সাথে মানে দুই বছর যাব তোমার কোমরে ব্যথা কোমরে ব্যথা আর কিছু আছে এর সাথে জি আপনার কোমরে ব্যথা কি কোমরেই থাকে নাকি পায়ের দিকে ওঠানামা করে বা পিঠে ওঠে ব্যথাটা প্রথম একদম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামতো এখন অতটা নামে না ব্যথাটা শুধু এখন কোমরে কোমরেই থাকে আপনি কি করেন আমি এমনি ব্যবসা করি মানে ব্যবসা মানে আপনার কাজটা কি আপনার चीने दर्शक द्रुत मेरुदंड विशेषज्ञ स्वरणपन्न देखें कोमरे एक हल्का समस्या आज এটা চিকিৎসা হচ্ছে হয় আপনাকে কমপ্লিট হসপিটালাইজড হয়ে রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে না হলে অপারেশনে যেতে হবে আমার এখন সাজেশন আপনি এই কাজটার পাশাপাশি আপনি একটা না বসে থাকবেন না আপনি যেখানে বসেন বা আপনার ব্যবসার কারণে এক ঘন্টা পর পর একটু উঠে দাঁড়াবেন একটু অভ্যাস করতে হবে মনে রাখতে হবে যে ডাক্তার সাহেব বলেছে বসে থাকা যাবে না এই এই জিনিসটা একটু খেয়ালে রাখলেই হবে কারণ যখন মানুষ বসে কাজ করে সে কিন্তু অনেক কিছু মনে থাকে না সে একই রকম কাজ করতে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা এটা একটু অভ্যাস করতে হবে বসার সময় অবশ্যই স্ট্রেট হয়ে বসতে হবে সূজ হয়ে বসতে হবে সামনে কুজ হয়ে বসা বা পিছনে অনেক বেশি পিছনে হেলান দিয়ে বসে ব্যবসার কাজ করা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না তাহলে আপনার সমস্যাটা আর বাড়বে না আর ইন দা মিনটাইম আপনি একটা কোমরে এমআরআই করে ফেলুন আচ্ছা সাইফুল ইসলাম কি আপনি এখন কি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন উনি যে এত সুস্থ হয়ে গেছেন ভালো আছেন বলছেন প্রথমত সাইফুল ইসলাম সাহেব যেটা বাইরে যে চিকিৎসাগুলো আমি করেছি আমি দেখেছি যে সেখানে ওই যে সিম্পটমেটিক ট্রিটমেন্ট মানে ব্যথা হয়েছে ব্যথার ওষুধ আচ্ছা এবং আপনি জানেন সারা ওয়ার্ল্ডে কিছু কমন চিকিৎসা আছে কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম খাওয়া বা সোয়েনসো বি ওয়ান বি সিক্স এগুলো দেওয়া হতো ওনার আসলে বেসিক্যালি যেহেতু উনি একটা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারে ভুগছেন ডিজিজ যেটা আমরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলি যদিও এটা পুরুষদের কম হয় ওনার হয়েছে তো ওনার ওই আমি এক হাড়ের যে এক্সরে এবং অন্যান্য যে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসগুলোতে কিন্তু হাড়ের আপনার যে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আছে এখন কিন্তু অস্টিও আর্থ্রাইটিস অলরেডি ডেভেলপ করেছে তো ওনাকে আমরা রেগুলার থ্রি টাইমস বিভিন্ন থেরাপি দিচ্ছি থেরাপিগুলার পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সারসাইজ করানো হচ্ছে পাশাপাশি ওনাকে কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া আছে ভিটা ভিটামিন ডি এবং গ্লুকোসামাইন টাইপের কিছু সাপ্লিমেন্ট যেগুলো কোনো ব্যথার ওষুধ নেই এবং আপনার কিছু ওনাকে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ দেওয়া আছে যেন ওনার এই আর্থ্রাইটিসটা আস্তে আস্তে আরও তীব্রতাটা কমে আসে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে উনি তো বাইরে থেকে এসেছেন আবার চলে যাবেন আপনার কাছে কতদিন চিকিৎসা নিতে হবে এবং যাওয়ার পরে কি আবারও চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করতে হবে কিনা ধন্যবাদ ওনার যে রোগের ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে যেমন আমরা কিছু রুগীর ক্ষেত্রে বলে দিই 
যে আপনি এখান থেকে গিয়ে আরো এক মাস রেস্টে থাকবেন আচ্ছা বা আরো এইভাবে চলবেন একটু সাবধানে চলবেন বা আপনার যে পেশাটা চেঞ্জ করতে হতে পারে এই যে তো অ্যাডভাইস করে থাকে অনেক রোগীর ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন বিপরীত ধর্মী ওনার যে আমি আর আগে বলছিলাম যে ওনার পেশাটা ওনার জন্য বেটার আচ্ছা কারণ হচ্ছে যদি উনি ওই পেশায় না থাকতো উনি এত দিন কিন্তু ডিজেবল হয়ে বিছানা পড়ে থাকতেন একদম পঙ্গু হয়ে যেতেন উনি গিয়ে ওনাকে অবশ্যই ওনার কোনো রেস্টের প্রয়োজন নেই উনি যখন চলে যাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে আগের জবই উনি করবে শুধু আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিচ্ছি ব্যথা হলে উনাকে কি করতে হবে শেক দেওয়া বা কুসুম গরম পানিতে গোসল করা এবং ওনাকে আমরা কিছুদিন আপনার কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ একটা পার্টে সার্টেন টার্ম পর্যন্ত দেওয়া থাকবে সেগুলো ওনাকে খেয়ে যেতে হবে প্রয়োজনে আবার যখন উনি দেশে আসবে হয়তো এক বছর বা দু বছর পরে এসে আবার ফলো আপে আসতে ফলো আপে আসবেন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সোনিয়া বলছিলাম খুলনা থেকে আচ্ছা সোনিয়া যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন যে আমার আমি আমার কথাই বলছি অবশ্যই আর হচ্ছে মানে আমার গত এক বছর হলো আমার ওজনটা অনেক বেড়ে গিয়েছে हाटते गर चले बैठा जाए ना मेरुदंड समस्या शुद्ध पाए हाथे जाए घाट कमप्लेन आस विभिन्न समय विभिन्न जोड़ा बैठा है कि जर आसा कथ्राइटिस आथ्राइटिस जो एक्सब्रेट इतना मैं एक्यूट एटैक है तक क्योंकि अपना हल्का जर होते रुगी अनेक फेटिक होते क्लान बोध होते रुगर शर एक गरम हो आसते आथ्राइटिस रुगर धरणटाई क्योंकि समाधान चिकित्सा আমাদের সাথে থাকবেন दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जान शुरू कर डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान के सुनि बात बैठार आधुनिक चिकित्सा नहीं चलु फिर जाए प्रसंगे बिरतर आगे अनेक अपना कथा सुनल कथा सुनते सुनते निजे पेशेंट दे किसान कमप्लें कथा आप खूब बोलते इच्छा हे विशेषकर सीजारियन सेक्शन पर देखी पेशेंटरा प्राय मैडम जे पीछने जो इंजेक्शन देवाटार बैठा के दो जाए नहीं रोगी प्राय कारण 
পোস্ট সিজারিয়ান রোগী কোমর ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসে এ আপনার যে কমপ্লেইন বলছেন একই কথাই তারা বলছে আসলে বেসিক্যালি এই কথার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই ইপিড স্পাইনাল দিলে কোনো কোমরে তেমন কোনো ব্যথা হয় না এটা একটা চিকন নিডল দিয়ে মানে ব্যথা হলো খুব সাময়িক হতে পারে যেটা না সেটা তো আপনার ওই ঠিক যে পয়েন্টটাতে নিডলটা দাও ওখানে একটা হালকা যেহেতু ছোট একটা ইনজুরি থাকে ওখানে ব্যথা হতে পারে কিন্তু রোগীর কমপ্লেইন তো ওই ব্যথা না যখন আমরা ফিজিক্যালি এক্সামিন করি দেখা যায় পুরো কোমরই তার ব্যথা পাশাপাশে পায়ে ব্যথা যেতে পারে তো এই জাতীয় কমপ্লেইন নিয়ে আসে আসলে রোগীর এই সমস্যাটা হয়তো আগে থেকেই ছিল কোমর ব্যথা ছিল ডেলিভারি যখন সে প্রেগন্যান্ট তখন কিন্তু সেই ব্যথাটাও তো কোনোভাবে সহ্য করে গিয়েছে বা যেহেতু প্রেগন্যান্ট অবস্থা অনেক সময় আপনারও রেস্ট্রিকশন দিয়ে থাকেন লাইফ স্টাইলে তো এই তারা রেস্টে থাকে কোনোভাবে ব্যথাটা হয়তো কম থাকে বা থাকলেও সে মেনে নেয় আফটার ডেলিভারি যখন অপারেশন হয় বা যে কোনোভাবেই হোক তখন তার এই ব্যথাটা আবার চলে আসে আর যখন একটা মহিলা কনসেপ্ট করে তখন কিন্তু তার বায়ো মেকানিক্যাল চেঞ্জ হয় বডিতে আমরা যেটা বলি যে মানে সে যখন ইয়া ছিল বিয়ের পূর্বে অবিবাহিত ছিল তার যে বায়ো মেকানিক্যাল স্পাইনার যে লাইন অফ গ্রেভিটি থাকে শরীরে সেটা কিন্তু যখন প্রেগনেন্ট অবস্থায় কিন্তু তার লাইন অফ গ্রেভিটি চেঞ্জ হয়ে যায় শরীরের যে আমরা যে ওজন কেরি করি আমাদের শরীরের সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেক্রাল ভাটেব্রা দিয়ে ওজন কেরি হয়ে পাস হয়ে দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে ওজনটা কেরি হয় যখন সে দাঁড়িয়ে থাকে তো যখন সে প্রেগনেন্ট হয় তখন কিন্তু এইটা আরও সামনে শিফট হয়ে যায় এই যে আপনার লাইন অফ গ্রেভিটি বায়ো মেকানিক্যাল সমস্যা হওয়ার কারণে ব্যাকে যে মাংসপেশিগুলো থাকে এই মাসেলকে পার্সিস্টেন্ট মানে সারাক্ষণ কাজ করতে হয় কারণ সে যখন দাঁড়ায় যখন প্রেগনেন্ট ওমেন দাঁড়ায় বা কোনো কাজ করে হাঁটতে যায় তখন কিন্তু পিছনের মাংসপেশির প্রচুর কাজ করতে হয় এবং অনেক স্ট্রেস পরে মাসেলের উপরে ইভেন কি আপনার ডিক্সেও সমস্যা হতে পারে তখন দেখা যায় যে একটা ইঞ্জুরি বা একটা মাসেলস স্পাজম বা স্প্রেন স্ট্রেন এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে সেটা থেকে তার কোমর ব্যথা হচ্ছে যেটা পরবর্তীতে সে হয়তো কমপ্লেন করছে যেটা আসলে ইপিডুরাল বা মেরুদণ্ডের ইনজেকশন থেকে হওয়ার কোনো চান্স নেই চান্স নেই আচ্ছা অনেক پیشنট বলেন যে সারা রাত শুধু বিছানায় গড়াগড়ি করি কোমরে ব্যথা করে একাতকাত হই কোনো মতে রাস্তা কাটিয়ে দেই পায়ে ব্যথা চলে আসে এগুলো কেন হয় এই সকল রোগীগুলো আপনার কাছা কাছি একই রকম মানে আপনার যেমন পিএলআইডি রোগীও কিন্তু আপনার কোমরে ব্যথা হবে একটু এদিক থেকে ওদিকে নাড়াচড়া ব্যথা হতে পারে আবার অনেক সময় আপনার যে স্পাইনাল যে কারভেচার থাকে সেটা যদি আপনার কারভে সমস্যা হয় তা থেকে হতে পারে বিছানা যদি উঁচু নিচু হয় তা থেকে কোমরে ব্যথা হতে পারে এবং মেরুদণ্ডের এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে আর তাছাড়া কিছু রোগী আছে যেমন ফাইব্রোমায়ালজিক পেশেন্ট ফাইব্রোমায়ালজিক পেশেন্ট আপনার বসে থাকতে বা যখন সে রেস্টে থাকে তখনই তার ব্যথার কমপ্লেন সে করবে সে যখন হাঁটাহাঁটি করবে বা সে যখন ঘুরতে যাচ্ছে বেড়াতে যাচ্ছে বা সে যখন কোনো ওয়ার্কে আসে তখন কিন্তু তার কোনো ব্যথার কমপ্লেন সে করবে না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সোহাগ দেমনা ঢাকা থেকে বলছিলাম আচ্ছা সোহাগ যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন আপনি বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমার বয়স 29 আচ্ছা বলেন আমার বাম পায়ে হাঁটুতে ব্যথা एक्चुअली আমি কোনো ব্যথা পাই নাই আমার মানে বাস থেকে নামার সময় আমার এই পেইনটা হয় তারপর থেকে আমার এই ব্যথাটা আর কি আমি ডাক্তার দেখাইছি ওষুধও খাইছি তারপরে এই ওষুধ খাওয়ার পরে ডাক্তার বলতে যে ব্যথা ছেড়ে যাবে কোনো ব্যথা হবে না কিন্তু তারপরে আমার এই ব্যথাটা আপনি হাঁটু ভাঙা বসলে উঠতে গেলে আমি ব্যথাটা মানে আমার এই পেইনটা খুব মানে ব্যথা দেয় আর কি এছাড়া আমি হাঁটতে গেলে দৌড়াইতে গেলে এবং আদার সময় খেলাধুলা করলে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু যখন আমি হাঁটু ভাঙা বসি উঠতে গেলে আমার এই সমস্যাটা হয় বেশি আচ্ছা এটা কি হাঁটুর ঠিক ভিতরে হয় না হাঁটুর বাইরে বা পাশে হয় না না এটা হাঁটুর ভিতরে একেবারে ঠিক ভিতরে হয় আপনি কি ফুলে যায় পাশাপাশি মাঝে মাঝে না না আমার ব্যথাটা শুধু ভিতরেই হয় মানে ভেঙে উঠতে গেলে আমার এই সমস্যাটা এমনি আদার সময় দৌড়াইতে গেলেও কোনো সমস্যা হয় না আমার আচ্ছা ধন্যবাদ আসলে এটা এক প্রকারের ওই যে বাস থেকে সে নামতে যাওয়ার সময় এক প্রকারের ইনজুরি হয়েছে তো আমাদের যে নি জয়েন্ট নি জয়েন্ট হচ্ছে কমপ্লেক্স ভ্যারাইটি অফ সাইনোবেল জয়েন্ট এবং লার্জ অনেক বড় জয়েন্ট তো এই জয়েন্টের একটা হচ্ছে সামনে বাটি থাকে উপরে ফিমার নিচে টিবিয়া থাকে এবং জয়েন্টের ভিতরে দুইটা মিনিসকাস থাকে এবং দুইটা ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট থাকে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট তো নি জয়েন্টে একটু উনিশ বিশ যদি কোনো সমস্যা হয় তখন দেখা যায় বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশন বা বিভিন্ন সমস্যা অ্যারাইজ করতে পারে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু আপনার ডায়াগনোসিস ভিন্ন রকম হয় ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট
নড়ছে না ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে তো এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম কমপ্লেইন হতে পারে ওনার এটাও এক প্রকারের ইনজুরি হয়েছে এবং ইন্টারনাল ছোট যে কোনো আপনার যে লিগামেন্ট আছে ভিতরে আপনার জোড়ার ভিতরে বিভিন্ন বাইন্ডিং লিগামেন্ট থাকে এগুলো ইনজুরি যখন হয় তখন যখন সে ফুল ফ্লেক্সনে যায় মানে হাঁটু ভেঙে যখন বসে ওই ওই লিগামেন্টটা টোটালি সেই স্ট্রেস হচ্ছে লম্বা হচ্ছে ওই ইনজুরি হওয়ার কারণে যখন সে উঠতে যায় পেইনটা করতে পারে তো আপনার এই ক্ষেত্রে আপনি রেগুলার দুবেলা কুসুম গরম শেক দিবেন হাঁটুতে একটানা দশ পনেরো দিন পাশাপাশি আপনার সাইক্লিং করতে পারেন সাইক্লিং খুব বেস্ট এই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা এবং কোয়ার্টিস অফ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ আপনি ইউটিউবে গিয়ে কথাটা লেখে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন হাঁটুর কিছু স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ আছে যেগুলো করলে এই সমস্যাগুলো অনেকাংশের থেকে এমনিতেই কমে যাবে ব্যথার ওষুধ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না তারপরেও যদি সমাধান না হয় আপনাকে রিহ্যাব থেরাপিতে যেতে হবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে আচ্ছা অনেক পেশেন্ট আমাদেরকে জানতে চায় যে ম্যাডাম থেরাপি শুরু করলে তো সারা জীবন করতে হবে সারা জীবন কিভাবে করব এটা কিভাবে সম্ভব খুবই ভালো কথা বলেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওনাদেরকে বলবো যেমন অনেকের অনেকে বলে যে ডায়াবেটিসের ওষুধ খেতে হলে শুরু করলে আজীবন খেতে হবে হার্টের ওষুধ খাওয়া শুরু করলেও আজীবন খেতে হবে শুধু থেরাপি নট অনলি আবার অনেক সময় বলে যে ঘুমের ওষুধ একবার খেলেও আজীবন খেতে হবে এটা মানুষের ভিতরে একটা ভ্রান্ত একটা জিনিস ঢুকে গিয়েছে এইটা ইট ডিপেন্ডস অন রোগ এবং রুগী এবং ডাক্তার এখন আপনার যদি ব্যথাই না থাকে আপনি আবার কেন থেরাপি দিতে হবে আপনার যদি ফিজিক্যাল কোনো ডিসেবিলিটি না থাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে আপনি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হন চিকিৎসা হওয়ার পরে প্রতিরোধমূলক কিছু করতে হয় ধরেন যে একবার থেরাপি করে গেছেন যে একবার রিহ্যাবে ছিলেন তার কি বাকি লাইফটা কোনো প্রতিরোধমূলক কিছু করতে হবে কিনা অবশ্যই প্রতিরোধমূলক জিনিস করতে হবে যেটা আমরা করে থাকি প্রত্যেকটা রোগীকে তাকে রিহ্যাব করার পরে সে যখন ভালো হয়ে গেল টোটালিও ফুল ভালো হয়ে যেতে পারে বা আংশিক ভালো হতে পারে সেটা এইটটি পার্সেন্ট হতে পারে নাইনটি পার্সেন্টও হতে পারে ওই ভালো থাকাটা পরবর্তী সে যদি মেনটেন করে চলে তাকে আমরা এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করে দিই কারেকশান করে দিই আমরা প্রায় পিএলআইডি রুগী পাই যেমন আমরা যখন হসপিটালাইজ করি ট্রিটমেন্ট চলছে গিয়ে দেখি সে ওই যে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছে এই যে মেল অবস্থানে টিভি দেখা সে কিন্তু জানতো না তখন তাকে কারেকশান করে দেই এবং দেখা যায় যে সে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কিছু একটা করছে একটা নিচের থেকে কিছু উঠতে উঠাইতে গেলে আমরা তাকে কারেকশান করে দিই যে না আপনি হাঁটু ভেঙে বসে কাজটা করবেন তো এই জিনিসগুলো আমরা বলি রিহ্যাব এডুকেশন এডুকেশন রুগীকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে আমরা ডেলিভারি দিই এডুকেশন কীভাবে করতে হবে এবং পরবর্তীতে কী কী এক্সারসাইজ করতে হবে অতিরিক্ত ওজন হলে সেটাকেও কমাতে বলি এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম মানে যে এক্সারসাইজগুলো তো দেন সেগুলো সে বাসায় নিজেই করতে করতে পারবে আমাদের সাথে দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক জি কে বলছিলেন বলেন আমি জুয়েল বলছিলাম কুমিল্লা থেকে আচ্ছা জুয়েল আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার নিজের ব্যাপারে কথা বলতে চান অবশ্যই আমার বয়স 38 আচ্ছা আমার ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলতে আসছিলাম জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা স্যার জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা স্যার আমার ডান হাতের কবজিতে আকা বাকা করলে খুব ব্যথা হয় আর আমার ডান হাতের বিদ্ধ আঙ্গুল এবং বাঁ হাতের বিদ্ধ আঙ্গুল पेशा की আমি তো দেশে বাইরে থাকি আর কি হুম হুম কি করেন আপনি কি আমি বেসিক্যালি বিজনেস করি ওখানে আর কি না আপনি অ্যাক্টিভিটি কি আপনি বিজনেস করেন কি জাতীয় কাজ কি সারা দিন কি করেন আপনি কি টাইপ করতে হয় বা জি হ্যাঁ ওরকম আর কি মানে তো যে মুভ করা আর কি হাতের প্রচুর কাজ করতে হয় হ্যাঁ প্রেসারের কাজ না মানে समस्या होते थाम प्राय रुगी पे थी डिकोर सिनड्रोम 
ডিকোয়ারপেন্স মানে কি থাম্বের গোড়ায় পেইন হতে পারে এবং এই ব্যথা কিন্তু অনেক সময় তীব্র হবে নড়াচড়ায় ব্যথা হতে পারে এবং এই ব্যথা থেকে হালকা জ্বর চলে আসে আর একটা হচ্ছে রিস্টের ব্যথা তো রিস্টের ব্যথা হচ্ছে পেশাগত জিনিস আমাদের দরকার যে আসলে করে কি যেমন যারা কম্পিটিং করে সারা দিন তাদের কিন্তু রিস্টের বিভিন্ন ইনজুরি হয় কমন এটা আমরা প্রায় পেয়ে থাকি যারা পারিবারিক কাজ করে যেমন আপনার বাসন মাজা হাড়ি পাতিল মাজা বা মোছামুছির কাজ তাদেরও রিস্টের বিভিন্ন ইনজুরি জাতীয় সমস্যা হতে পারে অথবা আপনার অনেক সময় ঘাড়ের সমস্যা কিন্তু হাতে আসতে পারে ওনার ক্ষেত্রে সেটা মনে হচ্ছে না তো আমার মনে হয় দর্শক আপনি এই ক্ষেত্রে কুসুম গরম পানিতে রেগুলার দশ মিনিট করে হাত ডুবিয়ে নাড়াতে পারেন কিছুদিন করে দেখেন আমার মনে হয় সমস্যাটা চলে যাবে আর আপনি একটু আইডেন্টিফাই করেন নিজ থেকেই যে কি কাজ করলে বা কোন অ্যাক্টিভিটিটা করলে বা কিভাবে থাকলে আপনার এই হাতের ব্যথাটা বেশি হয় সেই জিনিসটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করেন নিজের থেকে তাহলে বুঝতে পারবেন ওটা অ্যাভয়েড করে বা ওটা না করে দেখেন ব্যথাটা ফিরে আসে কিনা যদি না আসে বুঝতে হবে ওই সমস্যাটা থেকেই আপনার হাতের এই সমস্যাটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা ধীরে ধীরে শেষের দিকেও চলে যাব সাইফুল ইসলামকে একটু জানতে চাই সাইফুল ইসলাম আপনি তো চিকিৎসা নিলেন এবং আপনি বলছেন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আপনি আবার আপনার কাজে বিদেশে ফিরে যাবেন সেখানে অনেক আমাদের আরও প্রবাসী ভাই আছে তাদের প্রতি আপনার কি উপদেশ হবে আমার মতন যেটা আমি তো এখানে চিকিৎসাধীন আছি আমি খুব ভালো হয়েছি এবং আমার দেখা থেকে যদি তারা ওখানেও যদি বেশি পয়সা না খরচ করে সে এখানে যদি চিকিৎসা নেয় আমার মতে খুব ভালো হবে এবং আপনার কি মনে হয় আপনি তো ষোলো বছর ধরে বিদেশে ছিলেন অনেক দীর্ঘদিন এই চিকিৎসাটা যদি আপনি আগেই করে নিতেন হয়তো বা আপনার কাজেও আর একটু বেটার হতো অবশ্যই কারণ এখানে আগে বুঝতে পারি নেই তো এখন বুঝতে পারলাম যে জিনিসটা আমার কত দূর আমি কত পিছে পড়েছিলাম আচ্ছা ওনার কতদিন ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আপনার কাছে এবং বিদেশে যাওয়ার পরে ওনার কতদিন ট্রিটমেন্ট করতে হবে সাধারণত আর্থ্রাইটিস রুগীর আপনার চোদ্দো পনেরো দিন বা অনেক সময় বিশ একুশ দিন আমরা রাখি এটা রুগী টু রুগী ভেরি করে কিন্তু ওনার ট্রিটমেন্ট কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে অন্তত দু বছর পর্যন্ত আচ্ছা মানে আমরা আমরা যেটা করে থাকি একটা রুগী তো আমরা দু বছর এখানে রুগীর দ্বারাও থাকা সম্ভব না আমাদের দ্বারাও রাখা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা রুগীর বেসিক যে কমপ্লিকেশন বা কমপ্লেন যেটা নিয়ে আসছে সে হাঁটা চলাফেরা কষ্ট হচ্ছে এই বেসিক জিনিসগুলো ব্যথা কমিয়ে দেওয়া ওনার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো বাড়ানো মুভমেন্ট কমে গিয়েছিলো সেটাকে বাড়িয়ে আনা এগুলা করে আমরা একটা ধাপ পর্যন্ত নিয়ে দেন রুগীকে এডুকেশন দিয়ে দিই যেন সে কন্টিনিউ করে আরও কিছুদিন এক্সারসাইজগুলো করে নিয়মিত আমরা যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি বা কোনো ওষুধ যদি দিয়ে থাকি সেটাও যেন সে নিয়মিত কন্টিনিউ করে সেটা বলে দিব আমরা কতদিন খেতে হবে বা কতদিন কি কী এক্সারসাইজ করতে হবে ইনকেস কোন সমস্যা যদি হতে পারে অন্য সমস্যাও আবার অনেক সময় ব্যথা আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের সাথে আবার যোগাযোগ করতে হবে বা ফলো আপে আসতে হবে আচ্ছা একেবারেই শেষে চলে আসছি একটু জানতে চাই আপনার কাছে অনেকেই জিজ্ঞাস করে যে কোন খাবারগুলো খেলে ব্যথা বাড়ে বা কোন খাবারগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত আমাদের যে খাবারগুলো আসলে অন্য রোগেরও অন্য রুগীদেরও অন্য রোগেরও ক্ষতি করে সেই খাবারগুলো ব্যথার রুগীদেরও ক্ষতি করে বা ব্যথা তৈরি করতে পারে কমন খাবার যেটা আমরা প্রায় বলে থাকি লাল মাংস লাল মাংসে প্রচুর ইউরিক অ্যাসিড থাকে তা থেকে আপনার ব্যথা বেদনা তৈরি হতে পারে লাল মাংসে প্রচুর কোলেস্টেরল থাকে হাই কোলেস্টেরল তা থেকে বিভিন্ন হৃদরোগ এবং স্ট্রোকজনিত সমস্যা হতে পারে লাল মাংসে আপনার অতিরিক্ত রিচ প্রোটিন থাকে এবং আপনার কোলে সর চর্বি থাকে যার কারণে ওজন বাড়াতে পারে তো লাল মাংস আমার মনে হয় অ্যাভয়েড করে ভালো যেটা আমরা গরু খাসি সকল প্রাণীর মাংস বলছি এবং ফাস্ট ফুড ফাস্ট ফুড আমাদেরকে প্রতিনিয়তই কিন্তু আপনি যদি সপ্তাহে একদিনও ফাস্ট ফুড খান আমরা দেখা যাচ্ছে লাল মাংস লাল মাংস এটার সাথে জড়িত এবং কিছু খাবার আছে যেটা হয়তো অন্য রোগীদের ক্ষতি করে না আমাদের যারা বাদ ব্যথা আক্রান্ত রুগীদের ক্ষতি করে যেমন ডাল জাতীয় খাবার সামুদ্রিক মাছ সামুদ্রিক মাছ আবার অন্য রুগীদের উপকার করে অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রুগীদের যারা ব্যথা আক্রান্ত গাউটি আর্থ্রাইটিস তাদের ব্যথা বাড়িয়ে তুলতে পারে তো কমনের মধ্যে হচ্ছে হাই কোলেস্ট্রল যুক্ত খাবার চর্বি যুক্ত খাবার এবং লাল মাংস এই জাতীয় খাবারগুলো অ্যাভয়েড করাই বেটার শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতোই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য মুখ সাইফুল ইসলাম আপনিও আসলেন খুবই ভালো লাগলো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছি আজকের মতোই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করুন সেই কামনায়